வணக்கம் மண்ணப்பள்ளி நீங்கள் இப்போ பார்த்துருக்கிறது உங்கள் பான் டெக்ஸ் ஸ்டூடியோஸ் ஆவல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோமா பேனர் எடிட் பண்ணுற பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி வந்து பேனரில் எடிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேனரில் பார்த்துட்டே முக்கியமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒரு ஆயில் பெயிண்டிங்குமே ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் வந்து எடி எடிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பேனர் வந்து எந்த ஒரு சைஸில் எடிட் பண்ணுறது எப்படி ஃபோட்டோஸை கட் பண்ணி வைக்கிறது எப்படி நேம் கொடுக்குறதுன்ற பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோக்கு வந்து எப்படி வந்து கலர்ஃபுல்லான ஒரு பெயிண்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்குற பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைய பார்க்குற வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே என்பது நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ சாம்பிளுக்கு வந்து ரஜினி அவர்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ உங்களுக்கு தேவையே நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒரு லேயர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க லேயர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடில் சின்னதாக இருக்கும் ஒயிட் கலரு அதை கிளிக் பண்ணி லேயர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே பெஸ்ட் ஸ்டூல் இருக்கும் ஸோ பெஸ்ட் ஸ்டூலில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கீழே பெயிண்ட் அந்த பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பெயிண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு எந்த கலர் தேவையோ ஸோ அந்த கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ரெட் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே லெஃப்டில் பா காரணத்தில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அஞ்சாவது ப்ளேஸ் அஞ்சாவது ப்ளேஸை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அந்த ஐ ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே தொட்டி இருக்குது ஸோ தொண்ட்டி இருக்கட்டும் அதிகப்படுத்த வேண்டாம் ஸோ ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரே ஒரு புள்ளி வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி ரெட் கலர் சின்ன ஒரு சின்ன புள்ளி வந்து மார்க் ஆகும் ஸோ இதை வந்து இந்த பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்திங்கன்னா சைஸை பெருசுப்படுத்திக்கலாம் ஸோ ஷார்ட் கட் வந்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர வரும் ஸோ சைஸை பெருசுப்படுத்திக்கிங்க பெருசுப்படுத்திட்டு எந்த இடத்துல லைட்டிங் ஸ்க்ரீனை கொடுக்கணும் விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த இடத்துல கொடுங்க ஸோ நான் வந்து பார்த்துட்டு இந்த ஹேர் கிட்டே கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் கலராக வரும் ரெட் கலர் மட்டும் இல்லை எந்த கலர் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த கலருக்கு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ரெட் கலர் கொடுக்குற காரணம் வந்து ஹைலைட்டாக தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஹைட்டில் கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்க டிக் பண்ணி விட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடில் காரணத்தில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லேயருக்கு மேலே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் அப்படின்ற இருக்குது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த நார்மல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் உள்ளுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் இருக்கும் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ரைட்டிங்ஸ் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனோட வந்து மெர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துக்கு வந்து ரைட்டிங்ஸ் வந்து பல பலன் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த லைட்டிங் செட் ஆகுது அப்படின்ற நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல லைட்டிங்ஸ் கொடுங்க ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து நான் மூணு லேயர்ஸ் வச்சு வச்சு பார்க்குறேன் ஸோ அதை வந்து ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே ப்ரொசீஜராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க நான் ஒரு லைட்டிங்காக கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ நீங்கள் வரைஞ்சி சேஞ்ச் பண்ண தேவையில் அது மட்டும் இல்லை எரேஸ் டூலை வச்சு தேவையான இடத்துல வந்து நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எரேஸ் டூலுக்கும் நம்ம பெஸ்ட் டூல் எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் எரேஸ் டூலுக்கும் ஓகே இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இங்கே ரைட் சைடு கிளிக் பண்ணி மெர்ஜில் ஏறி கொடுத்துக்குங்க இப்போ வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன் போங்க ஃபில்டரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த ஆயில் பெயிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஆயில் பெயிண்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த லைட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ஜீரோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம கொடுக்க போகிறது ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் தான் ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அந்த பெயிண்டிங் லுக் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கலர் கரெக்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே ஃபில்ட்ரு போயிட்டு கேமரா ரா ஃபில்டர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த கேமரா ஃபில்டர் போய்க்குங்க ஸோ கேமரா ஃபில்டர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஸோ ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே மேலே டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் இங்கே சூஸ் பண்ண எதுவும் தேவையில்லை Thank you. 
பார்த்துட்டு நண்பர்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோஷாப் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு மேலே ஒரு கார்டு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேரை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது கிளாரிட்டி வைப்ரேஷன் ஸ்டாச்சுரேஷன் இருக்குது ஸோ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோஸை வந்து இன்னும் ஹைலைட்டாக தெரியும் ஸோ ஒரு கலராக கொடுத்துட்டீங்க ஸோ சூஸ் பண்ண பிறகு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கொடுத்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ பழைய ஃபோட்டோவுக்கும் இப்போ வச்சுக்க ஃபோட்டோவுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ரெண்டு லைட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப டார்க்காக தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் லைட்டிங் கொஞ்சம் கம்மியாக படுத்திக்கிங்க ஸோ ஓகே நம்மளே இது ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்துருக்கோம் ஓகே நம்மளே இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்ஸ்டிக்ஸ் என்ன வந்து பண்ணலாம் அடுத்து ஒரு ஸ்டெப்பில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி கட் பண்ணுறது எப்படி பேஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து நேம் கொடுக்குறது ஒரு ஃப்ளெக்ஸுக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ளெக்ஸ் டிசைனை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் கொடுங்க அந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மறந்துடும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன் குட் பாய் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்